Hi guys, welcome back. So, thank you sa mga appreciate yung unang review ko na ginawa for Samsung Galaxy A10s. So, hopefully mag-enjoy din kayo for Galaxy A50s review na gagawin ko ngayon. So, today dito sa video guys, may kita nyo, uh, malalaman natin dito yung advantage ni Galaxy A50s when it comes sa specification, sa mga technology, uh, even sa design, camera, Especially features, yan. So, yun ang pinakamahalaga kay Samsung is yung features ng smartphone. So, check natin. By the way guys, yung pinalitan ni Samsung Galaxy A50s sa market is si Samsung Galaxy A50. Ayan. So, basically, when it comes sa technical specification, wala naman masyadong binago dito si Samsung. Um... Normally, ginawa lang naman niya dito, when it comes sa megapixel, medyo nilakihan niya. Ayan. Kasi... Um, sa market ngayon, more on matataas na megapixel na yung labanan ng mga smartphone. So, yun lang naman. Wala naman masyadong nabago when it comes sa technical specification. So, start na natin yung review. So, for the camera of Galaxy A50s guys, um, sa rear niya, meron pa rin siyang tatlong lens. So, yung bawat lens na yon is my purpose. So, later on, titignan natin kung ano yung mga function nun or ano yung mga features nung bawat lens. So, dito, may kita nyo guys, um, yung pinaka main camera ni Galaxy A50s is 48 megapixel na siya with a focal 2.0 aperture. By the way, yung 2.0 guys na aperture niya is maganda na yung camera nito when it comes sa mga low light. Meaning kahit mag-take ka, tapos limited lang yung light is malinaw pa rin yung makukuha mong photo. Yun yung advantage nito. So check natin yung bawat function ng tatlong camera niya sa likod. Yan, so dito unay natin yung main camera niya which is sabi ko nga kanina, ang main camera ni Galaxy A50s is 48 megapixel. Ayan, so 48 megapixel with a focal 2.0. By the way guys, yung megapixel naman kasi, hindi naman niya nagmamatter when it comes sa liwanag or sa linaw ng camera. Kaya kay 48 megapixel yan, kung yung aperture mo, yung number ng aperture mo dito, yan, kung makikita mo sa ibang camera, ito, 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 itong part na yun, yung binilugan ko. Kung mataas yung number niya, hindi siya maganda when it comes sa low light. So, si Samsung, since 2.0 aperture yan, maganda na siya when it comes sa low light. Yan. So, kung mapapansin nyo dito, um, sa day, ayan, so, maganda pa rin yung kuha ni Galaxy A50s. Ayan. Even night, ayan, so, malinaw pa rin siya. So, meaning, ang advantage pala ng main camera ni Galaxy A50s, mapa low light, mapa um, daylight, malinaw yung makukuha mong um, pictures. So, punta naman tayo ngayon guys, dito sa camera ni Galaxy A50s. Yung additional camera niya sa likod na 8 megapixel. Ito. So, yung 8 megapixel naman nito is naka 2.2 aperture. So, hindi mo naman masyadong kailangan dito na mataas na aperture kasi ang pinaka-purpose kasi nitong camera na to is para magkaroon ka ng ultra-wide angle. Anong purpose ba si Samsung naglagay sa A50s nito? Simple lang. Para kapag nag ka ng picture from 80 degree, yung ganitong kuha mo nung uh, picture, dati, normally yan. So, kung mapapansin mo, limited lang yung sceneries na nakukuha. Meaning, yung background, ayan, so, limited lang siya. Unlike kapag ka naka-ultra-wide ka, ayan, ganito yung magiging kuha nung um, photo mo. So, ang advantage guys, kapag naka-activate naka yung ultra-wide, is nakikita mo yung story behind that photo. So, meaning, hindi mo na kailangan pang mag-adjust or yung kukuhanan mo, hindi na kailangan mag-adjust mismo yung camera ni Samsung yung nag adjust doon sa subject. Ayan. So, malaking tulong to, ha. Yung ultra-wide, guys, yung 123 degree ni release ni Samsung. Late Samsung Galaxy S10 series pa niya nilagay. So, ngayon, sa Galaxy A50s, pwede mo nang masubukan or magamit yung ganong features. So, imagine, ha. 123 degree. Okay? So, 123 degree. So, sa ibang smartphone, yung ultra-wide nila na tinatawag is up to 117, 120 degree only. So, si Samsung, for ultra-wide, siya yung may hawak nung pinaka-malawak na camera sa market ngayon na sakop, which is yung 123 degree nga. So, yun yung advantage naman ni 8 megapixel. Okay, so punta naman tayo dito sa next camera ni Samsung sa likod, yung 5 megapixel, ito. So si 5 megapixel, siya naman yung responsible para magkaroon si A50s ng live focus feature. Ayan. So ano ang advantage ng live focus? Simple lang to. 
Kung mapapansin mo dati pag nag ka ng picture sa isang um, smartphone, normal lang, sobrang plain lang talaga. Parang ganito lang, sobrang plain lang talaga ng kuha mo. So, wala pa siya yung mga blur effect when it comes sa background. Unlike ngayon, with the live focus, pag inactivate mo yan or tinurn on mo yan, ang kuha mo is ganito na. Kung mapapansin mo yung pinaka-subject mo, siya na lang yung malinaw. Tapos yung background, eto, yung background niya, nakablur na. Yun yung advantage ng live focus. Well, um, sa ibang smartphone, lahat naman na talaga halos ngayon may bokeh effect or nagbablur naman talaga yung background. Ang advantage lang ng live focus, kaya yung tinawag na live focus ni Samsung kasi before and after taking photo, meaning na take mo na yung photo, pwede mong i-adjust yung blur. Okay? Kung hindi mo kailangan, accidentally na take mo na may live focus or na may bokeh effect, eh, hindi mo naman pala kailangan. Example, gagamitin mo yung picture pang, docu pang documentation. So, hindi mo kailangan mag-retake. So, dito, kahit na take mo na, i-adjust mo yung blur effect, pwede mong tanggalin. Yun yung maganda sa live focus. Hindi siya kagaya ng ibang smartphone na na-take mo ng may blur effect. As is yun. So, kailangan mo mag-retake. So, medyo hassle yun, di ba? In addition, for um, live focus, yung effects, ito, may effects siya. Hindi lang natatapos dun sa normal na may blur yung background. yon So, si A50s, may effects na. Kagaya na rin to ng mga flagship or kagaya na to nila Note 10, kagaya na to nila um, S10 series na kapag ka nag ka ng live focus, meron kang pwedeng pagpilian na blur effect. Meaning, like for example, this one. Kung mapapansin mo, yung pinaka blur effect niya or yung subject, ba diba? Ito yung subject. Tapos yung background niya, parang naka-spin. Parang umiikot yung background. May ganun na siya. In additional ito, meron din siya yung zoom. Kung mapapansin mo, ito yung subject. Tapos yung pinaka background niya, para siyang naka-zoom. Yun. And then lastly, yung isa sa pinaka-favorite ko dito, ito, yung color point effect. Yung pinaka-subject mo lang yung may kulay. Tapos yung background, ayan, yung blur background mo, mapapansin mo, naka-black and white siya. Ayan. So, talagang lumalabas yung pinaka-subject mo. So, ayan yung mga pwede mong pagpilian ng effects when it comes dun sa um, live focus mode ng A50s. ba diba? So, imagine na, sa halagang 14,990, ma-enjoy mo na yung next level or pang flagship na features. So, bago ko makalimutan, isa nga pala sa pinaka-the best na feature ng A50s is yung tinatawag na super steady. So, si Super Steady, bigyan ko lang kayo ng background na. Itong feature na to, nag-start to late S10 series or yung, yun, tama, S10 series siya nag-start. So, ano ang meron for um, Super Steady? Ito yung feature ng Samsung smartphone na kapag nag-record ka, kahit na medyo shaky yung kamay mo, is stabilized pa rin yung, ano, yung recording mo. Meaning, hindi naapektuhan totally yung recording mo kahit na medyo magalaw ka mag-record ng video, di ba? In addition, mas malaki or mas malawak yung sakop ng camera mo kapag naka-activate to. Umaabot ng up to 78 degree yung angle view niya. Di ba? So imagine na hindi mo na kailangan mag-invest ng additional gadgets like mga action cam. So yung feature ng action cam meron sa A50s sa halagang 14,990. So, paano i-activate ang Super Steady? Simple lang, napakadali lang. Upon recording ng video, may makikita ka ng parang palm sa part na to, dito. So, itatap mo lang siya. And then, pag nag-highlight siya ng yellow, activated na yon Lalabas dito, Super Steady, on. So, pwede ka na mag-start ng recording ng video, ng Stabilize. ba diba? Ang ganda lang pakinggan na si Samsung A50s pala, ang daming feature, hindi lang siya more on specs, di ba? Imagine that. So, thanks for the super steady features of A50s. By the way, um, may sample video ako nito para makita nyo yung um, kuha ng naka super steady ang video. Ito, panoorin nyo. So, ito yung sample ng super steady. Ayan, so kung mapapansin nyo, kahit na medyo magalaw ako abang nagre-record nyan, so stabilize pa rin yung video niya. Next na natin ngayon guys, agad yung front camera ni Galaxy A50s. So, alam ko naman na ito yung isa sa mga importanteng camera ng isang smartphone, yung front cam. Siyempre, ito yung kadalasang ginagamit natin pang selfie. So, by the way, thanks with the 32 megapixel for Galaxy A50s. Ayan, so 32 megapixel is sapat na po yan pang take ng isang malinaw na selfie. Okay, so supported naman kasi siya ng um, focal 2.0. 
zero aperture. So, meaning, itong camera ni A50S, pag nag-take ka ng picture, mapa daylight, maganda yung kuha, malinaw. Mapa low light, malinaw din po. So, meaning, kahit limited pala yung light, nag-take ka ng selfie with the A50S front cam, maganda pa rin yung beauty mo or maganda pa rin yung selfie mo. Ayun. So, check natin yung additional features ng camera ni Samsung A50S when it comes sa front cam. For the front cam of A50S, may enjoy mo na ngayon dito yung mga tinatawag na fan stickers, ayan, emojis, and more. So, guys, um, usong-uso na ngayon sa market, which is kapag ka nagpadala ka ng message, syempre minsan may kasama na siyang mga emojis, tama? So, dito meron siyang tinatawag na AR emoji, which is yung tinatawag na augmented reality na emoji mo, na pwede ka mag-create ng kamukha mo na emoji, and then pwede mo tong isend sa mga friends mo. So, anong purpose kung bakit ni Samsung ginawa ito? Simple lang naman, gusto lang naman ni Samsung dito na mag-level up yung messaging natin, yung lifestyle natin when it comes sa messaging. Gusto ni Samsung, kumbaga, um, message pa lang, ramdam na yung, ano, kumbaga, ramdam na kaagad yung mga feelings na sinasabi mo dun sa message. Ayun. So, additional yung AR sticker, ayan, even yung mga AR sticker ni Samsung, guys, ang advantage nito, is um, ano siya uh, more on realistic pag sinabing realistic kumbaga um, akmang akma dun sa shape ng face mo kumbaga sumusunod siya dun sa reaction mo yun yung advantage niya and then yung stamp ayan may mga stamp na rin siya so hindi mo na kailangan mag ano pa kailangan mag download pa ng mga third party apps para lang malagyan ng mga additional um, uh, effects yung mga selfie mo yun yung maganda dito sa Um, mga features ng front camera ni Galaxy A50s. And, additional, yung AR emoji, ito, yung AR emoji ni A50s is pwede mo rin tong gamitin kahit na nagre-record ka ng um, video. Ayun yung maganda dito. So, may sample ako nyan. Pwede ko ipakita sa inyo yung AR emoji. Naka-apply siya kahit naka-video. Ito siya, panoorin nyo. So, guys, ito yung sample video na naka-apply yung AR emoji. Kung may kita nyo dyan, ayan, so ang sasaya ng mga kaibigan ko, ba diba? So, enjoy na enjoy sila using the front camera of Samsung Galaxy A50s natin. So, by the way, up to 3 paces nga pala yung kaya niyang ma-detect and then ma-apply yung pinaka AR emoji. Ayan, so ba diba, ang dami mong pwedeng ma-enjoy na features for the front camera of Galaxy A50s. Hindi lang siya more on selfie, so even sa mga additional features or additional enjoyment may meron siya hindi siya kagaya ng ibang smartphone na ang purpose lang ng front cam is pang video call pang selfie check naman natin guys ang Galaxy A50s design as well as the colors na available sa market so by the way si Galaxy A50s pala um, apat ang kulay na ni-release nito ni Samsung sa market so nandiyan si Prism Crash Black nandiyan si Prism Crash Green Prism Crash Violet Prism Crash White, ayan. So, apat na kulay po yan na napaka-premium ng uh, itsura, ba? Diba? Um, pagdating naman sa design, ang maganda kay Galaxy A50s, meron siya yung tinatawag na futuristic holographic effect, o ba? Diba? Ang lakas makakaibang dimension pag uh, pinakinggan mo. So, uh, hindi na natin kailangan i-explain yan. Gusto lang ipakita ni Samsung na sa halagang 14,990 ang design ng phone mo is sobrang premium na. Ay no, tignan mo naman. Sobrang premium. Ang lakas maka-artistic ng design ng Galaxy A50s. Ayun. So, imagine ha. 14,990 pesos uh, only itong device na to. Pero sobrang premium niyang tignan. For Galaxy A50s, screen size. So, ang A50s is merong 6.4 Full HD+, Plus Super AMOLED display. With an infinity U display. Ayan. So, imagine na naka-infinity U display na siya. So, ang maganda dito, an uninterrupted viewing experience na. So, meaning, hindi ka na may interrupt upon watching movies, playing games, browsing sa internet. So, hindi ka na may interrupt pa. Yun yung advantage dito. Plus, siguro yung Super AMOLED, dagdag mo na, hindi mo na siya, kailangan mo siya doon pabain. Alam naman natin na yung display na Super AMOLED, yan ang pinakamagandang display sa isang telepono which is si Samsung ang may-ari niyan syempre so yun yun nakalagay siya sa Galaxy A50s so pag naka Super AMOLED FYI again matipid sa battery plus magandang tignan yung display ng phone mo malinaw ayun so yun yung advantage ng A50s when it comes naman sa 
display. Check naman natin ngayon guys yung battery ng Galaxy A50s. So meron siyang 4000 mAh battery capacity. So yung 4000 guys wala nang kailangan masyadong pag-usapan dyan. Matagal malobat yan. So kaya nang tumagal yung battery mo almost all day with the normal use of a smartphone. Plus ang maganda pa dito Although madaas yung milliampere ng A50s, no? so mabilis lang siyang punuin once na nag-charge ka. So meaning, uh, matagal mo siyang gamitin, matagal malobat, pero pag nag-charge ka, saglit lang. Hindi siya yung kagaya ng ibang smartphone na matagal mo nga gamitin, matagal nga malobat, pero matagal ka rin mag-aantay ng charging time. In A50s, mas may enjoy ka na gumamit ng isang smartphone. So, for the performance of Samsung Galaxy A50s, may dalawang variant ka na pwedeng pagpilian. Isa dyan is yung 4GB RAM na may 64GB internal or yung 6GB RAM na may 128GB internal. By the way, ang A50s, ang maganda dito, pwede mo tong lagyan ng up to 512GB SD card. So, yung SD card naman ng 512 guys is available na yan sa mga Samsung shop ngayon. So, isa to sa mga advantage din ni Samsung when it comes sa expandability capabilities niya when it comes sa SD card is isa siya sa pinakamataas. So, 512 gig kaya niyang i-carry. Um, sa mga flagship nga niya, up to 1 terabyte na, pwede pa. Okay? So, in addition dito sa performance ng A50s is yung processor na ginamit niya. So, ang maganda dito guys, sa halagang 14,990, hindi tinipid ni Samsung yung performance ng A50s. So, eto, nilagyan niya to ng Exynos um, 9611, which is ang advantage naman ito, sobrang taas ng clock speed. Tapos, naka-dual quad technology pa to. Huwag ko na masyadong gawin technical. In short, ang performance ng A50s is maganda gamitin when, it's ka, when it comes sa... Gaming performance, ayan. So, hindi ka mabibitin ito kapag may ka mag uh, mobile games, hindi ka niya mabibitin. Tapos, isa pa sa capabilities ng processor na ginagamit niya, yung Exynos, is matipid siya sa battery, although powerful yung performance. Tapos, in addition na lang dyan, maganda rin gamitin tong phone na to when it comes sa multitasking. Ang maganda pa sa A50s, yung multitasking nito, is in niya yung mga pang flagship na multitasking, di ba? Sa ibang smartphone, dalawang application lang ang pwede mong pagsabayin buksan sa isang screen. Si A50s is kaya niya hanggang pito na application sabay-sabay na nakabukas sa isang screen niya. So, ganun siya ka-powerful when it comes sa um, performance si Galaxy A50s. So, imagine na, 14,990 may ganung feature, which is dati mga gagawa mo lang yan sa mga smartphone ni Samsung na flagship or yung mga S-series lang or Note series lang. Nabanggit ko no, na ang Galaxy A50s is maganda when it comes sa gaming. Dagdag nyo na rin dyan yung features niya na Game Booster kung tawagin. Ayan. So, si Game Booster naman is ina-activate naman to or tin-turn on naman siya once na ikaw is naglalaro. Para yung performance ng phone mo is optimized for gaming. So, ibig sabihin, mamamaximize mo ngayon yung laro mo sa Galaxy A50s nang hindi siya nagahang or naglalag. So, meaning, um, when it comes sa gaming, talagang perfect na perfect ang Galaxy A50s. Dagdag mo na rin siguro dyan yung um, feature niya na kung tawagin is yung Dolby Atmos technology. Yes. Si A50s, ang maganda sa kanya, kahit gaming, yung Dolby Atmos is gumagana. Yun ang maganda dito. So, ano nga bang advantage kapag may Dolby Atmos ang isang smartphone? Well, ang Dolby Atmos, guys, ito yung tinatawag na three-dimensional sound. Meaning, hindi mo alam kung saan ang gagaling yung tunog. Ayan. So, the best to, syempre, para ma-appreciate mo, gamitan mo ng magandang klase na earphone. Ayun. So, imagine na, sa ibang smartphone na mga ganitong price, wala pang ganitong feature. So, si Samsung sa halagang 14,990, may mga ganito na siya. So, imagine na, gaya nga lagi kong sinasabi, ang Samsung is hindi lang totally nakafocus lagi sa specs. More on feature talaga siya. And, syempre, um, importante sa smartphone is yung security. Well, si A50s naman, wala nang masyadong pag-uusapan dito, guys. Ang maganda dito sa kanya is meron na siyang face recognition, syempre, para hindi nga naman sa'yo hassle mag-unlock ng phone. Um, itatapat mo lang sa mukha mo and then mag-unlock na yung um, device mo. As well as, syempre, meron na rin siya yung on-screen fingerprint. Yes po, on-screen na po yung fingerprint ni Galaxy A50s. So, meaning, kapag mag-unlock ka, using your fingerprint, 
itatap mo lang siya dito sa part na to. And then, mag unlock na siya. By the way, pwede mong i-register yung dalawa, face recognition at saka yung on-screen fingerprint. So, kung saan ka medyo mas nadadalian, yun yung gamitin mo pang unlock ng phone mo. So, isa na rin siguro sa advantage ng A50s is yung security niya. Yung inilagay ni Samsung na security sa kanya, kung tawagin, is yung Samsung Knox. Ayan. So, hindi ko na masyadong gagawin technical. Ang Samsung Knox kasi, mahalaga yan. Sobrang halaga niyan sa isang device ng smartphone. Bakit? So, meaning, ang phone mo, mawala man yan. So, walang chance na ma-access yung data mo. Basta, merong password. Yun ang maganda. Kung baga, kahit saan nila dalhin yan, kahit saan nila pabuksan, hindi nila makukuha yung important data mo or yung files mo doon sa loob ng smartphone mo. So, imagine na, when it comes sa security, ang A50s, isa yan sa pinaka-advance. Yun ang maganda dito. San ka pa? Ang A50s is meron na rin siyang Bixby. So, by the way, um, si Bixby, sa mga wala pang idea, siya lang naman yung um, artificial intelligent assistant ni Samsung. So, ito yung pwede mong um, utusan yung phone mo. Like, for example, uh, magsasabi ka sa kanya ng, Hi, Bixby, can you please take a selfie? Ayan, tapos magugulat ka na lang. Uh, mag-open yung camera. So, kung yung camera niya is naka-open um, sa likod, automatically ilalagay niya yun sa front and then magtitake na siya ng selfie. So, di ba, may mga ganong features si Samsung. Um, ang Bixby is marami siyang uh, feature. Pero, ang isa sa mga pinili kong um, i-discuss sa A50s is yung Bixby routine. Kasi, bakit? Ako personally, nagagamit ko yung Bixby routine or natutuwa ako in short sa Bixby routine. Saan ka naman nakakita na ang phone mo is inaaral yung daily na ginagawa mo. ba? Diba? Imagine na, kung ikaw, daily, ang ginagawa mo, bago matulog, like for example, um, tineturn off mo yung data, or yung wifi, tapos, um, tineturn on mo yung blue light filter, well, yan, kapag daily mo yan ginagawa, naaral yan ng Bixby routine, magugulat ka na lang, siya na yung nagkukusang gumawa niyan. Yun yung advantage ng Bixby routine. Example, pagising mo sa morning, um, Diba, usually, i-coconnect mo yan sa Wi-Fi. Or, sabihin na natin, itatanggalin mo yung do not disturb. Or, magpi-play ka ng music. Like, for example, sa Spotify. Well, kapag daily mo ginagawa yun, yun, si A50s, magugulat ka, nagkukusa na siyang gumagawa nun. Gugulat ka, oh, paghawa ko ng phone ko, um, naka-open na kaagad yung Spotify. O, oh, diba? So, ganun ka-advance yung technology ng A50s. So, yun is yung tinatawag na Bixby routine. Ayan. So, by the way, hindi ko na masyadong papabain yung Bixby. Um, siguro, gagawa na lang ako ng additional video para dyan sa Bixby features. Na, but for now, A50s, the best yan. Ang ganda ng features niya. So, dagdag na natin sa features ni Galaxy A50s, yung One UI na interface na ginagamit niya. Ito. So, ano ang One UI or anong purpose? Simple lang naman to. Ito yung pinaka-interface. Meaning, ito yung... I Amin, mean, nagkakaroon ka ng interaction sa phone mo. Ito yung tinatouch mo diyan sa phone mo itself. Ito yung nakikita mo diyan sa phone mo. So, ginawa ni Samsung ang One UI para maiba siya um, among all the Android smartphones sa market. So, given na kasi, almost lahat ng smartphone ngayon sa market is Android. So, yung One UI kasi, ito yung interface ng isang smartphone ni Samsung na mas pinadali, mas pinasimpleng gamitin. Na kahit na ikaw is from Um, Apple user, or sabihin na natin non-Android user ka, tas lumipat ka into Samsung, hindi mo kailangan sobra-sobrang mag-adjust kumbaga, pag ang gamit mong interface ni Samsung is One UI sobrang basic lang gamitin ang phone mo, sobrang dali lang niyang gamitin, okay yun yung advantage ng One UI naman na interface ni A50s, so yun know, malapit na tayo matapos for Galaxy A50s review So, recap lang tayo sa specs niya. So, again, yung camera niya sa likod, meron siyang 5 megapixel, yung nasa taas yun. And 48 megapixel naman for the main camera. And 8 megapixel naman for the ultra-wide camera niya. So, for the front cam naman, meron siyang 32 megapixel na pang selfie. And for the display na ginamit, meron siyang Super AMOLED display with an Infinity U display. Yan. So, si Infinity U, guys, ito yon yung tinutukoy niya dito. O, mas kilala sa ibang smartphone kung tawagin nila notch, di ba? So, si Samsung, Infinity U ang tawag dyan. Um, ang kaibahan naman kasi nito is may purpose. Yan, imagine na, kahit yung Infinity U na yan, may purpose kay Samsung. So, yan po is nagsaserve yan as a selfie timer. Yan. So, pag nagtake ka ng selfie, umiilaw po yan. So, alam mo na kaagad kung saan ka titingin. 
So, maiwasan na dito na pag nag ka ng uh, selfie, nakatingin ka sa kamay, nakatingin ka sa screen. So, ngayon, with the A50S, pag nag ka ng selfie, lagi nang nakatingin yung selfie mo sa mismong camera. So, ang ganda ng tignan ng mga selfie mo. And for the battery, ang Galaxy A50S is mayroong 4,000 mAh battery capacity. So, maglo-long last na siya pagka ginamit. And for the memory, dalawang variant again, isang um, 4GB, 6GB RAM, at isang 64 or 128GB internal. So, by the way, again, ulitin ko lang, pwede mo siyang lagyan ng up to 512GB SD card. And for the processor, wala naman masyadong pag-uusapan ang ganda ng processor na ginamit for A50S. So, naka Exynos 9611 na siya with the dual quad technology na processor which is ang taas ng clock speed niya. Hindi ka mabibitin nito when it comes sa performance. And lastly, for the security, wow, naka on-screen fingerprint na po siya. Okay, di ba? So, ayan, ang quick naman na review natin when it comes sa technical specification ng Galaxy A50S. So, by the way, ang A50S nga pala, magandang i-partner sa kanya ito, yung Galaxy Buds Plus, or yung Galaxy Buds ng Samsung. Ito yung truly wireless earphone niya. And as well as ito, yung um, Galaxy Fit or yung Galaxy Fit E, ganda rin yan, i-partner sa kanya. Or ito, yung Galaxy Watch Active or yung Galaxy Watch Active 2. Yan, ito yung mga wearables na magandang i-partner sa kanya. When it comes naman sa next level na pagiging techy life mo. So guys, check naman natin ngayon inside the box ng Galaxy A50s once na nag-unbox ka. So, ano mga makikita nyo dapat? So, syempre unang-una nandyan yung um, headset inside the box. So, travel adapter, yung pinaka-charger nya. Data cable, Type-C, inside the box as well. Um, clear cover, yan kasama yan. Quick start guide. And then, yung ejector pin. Ayan, isa yan sa pinakamahalaga rin, syempre. So, ayan yung pang-eject nyo ng SIM card. So, yan yung mga dapat nyo makita inside the box ng A50S once na bumili kayo or nag-unbox na kayo. So, it's giveaway time. Te, joke lang pala. So, that's it for Samsung Galaxy A50S Tech Review. I hope na may napulot kayong information or may, may natutunan kayo sa ginawa kong video. So, Hope, i-share nyo to para syempre um, hindi lang kayo nakakaalam. Joke. I mean, basta share nyo. Ayan, tapos pa, subscribe na rin. And then, syempre, click nyo yung notification para ganahan naman ako gumawa pa ng mga susunod na video. na So, again, ulitin ko, pa-subscribe. Subscribe. You know, subscribe. Click mo yung subscribe. Thank you. Subscribe mo bago mo exit. Subscribe mo. Subscribe. Thank you. Subscribe mo. Click mo lang yung subscribe. Subscribe lang. Subscribe. Ino you know, subscribe. Pindutin mo lang. Palike na rin ang video. Thank you. Subscribe mo na. Share mo na rin, syempre. Ha?